Eh, hej alla som är med oss här idag. Jag heter Tres Kjellner, jag är intendent eh, här på Accelerator. Eh, och jag är kurator för Johanna Gustafsson Fyrsts utställning Impa orden Fiska min tunga. Eh, idag så skulle eh, andra delen av Johannas utställning ha öppnat eh, och vi skulle ha en ett författarsamtal och eh, re, eh, bokrelease. Eh, och vi får helt enkelt göra eh, så här eh, i den rådande situationen att sända ut det till er eh, inom livestream. Eh, vi sitter i en installation som heter Biblioteket som är helt ny. Eh, den, eh, har, den här utställningen har gjorts om den här veckan från eh, den första delen som stängde eh, av Impa-orden. Eh, Piska med tunga stängde i söndags och nu har den eh, förändrats i stort. Eh, och i den här andra delen så har boken Stridsskrift varit en eh, central del i eh, framväxten av utställningen. Och också, är också en del av den rumsliga gestaltningen. Um, här är boken Stridsskrift som vi snart kommer prata lite om. Och den har uh, i det här rummet, biblioteket, så uh, är det alltså en del. Den har två uh, omslag och har, um, som har det är formgivaren Jonas Williamson som har formgivit boken och har um, i nära dialog med Johanna gjort ett omslag som är satt i relation till skulpturerna och till bänkarna i det här rummet. Och sen så har den ytterligare ett omslag som um, uh, den får på sig när den kommer ut i världen utanför den här utställningen. Uh, så det här är alltså releasen för stridsskrift och... Uh, det finns information på vår hemsida hur man kan beställa den. Johanna Gustafsson Fyst visste väldigt tidigt att hon ville ha in litterära texter i den här utställningen. Och det var för kanske över ett år sedan som hon bjöd in Sara Abdullahi som har varit redaktör för boken till att bjuda in ytterligare fem författare och poeter att skriva. Och och de här texterna var klara för flera månader sedan och har också påverkat, varit med Johanna i stort i arbetet, framförallt i utställningens andra del. Och så man kan säga att boken och utställningen går i en slags lopad dialog där texterna har påverkat utformningen av andra delen av utställningen men också var eh, viktigt för Johanna tidigt i arbetet att eh, få med den här typen av texter. Eh, ja, den här utställningen, alltså den andra delen, eh, det har tillkommit flera nya verk. Det har eh, försvunnit en del verk och en del har förändrats. Eh, den är i stort förändrad men har, eh, man kan se den som två tillstånd eller perspektiv på samma ämne som eh, rör maktutövning genom språket och språkets relation till kropp. Um, och det är också det som eh, Johanna bad Sara Abdullahi att um, eh, bjuda in författare kring. Um, ja, jag tror att jag stannar där och då um, så vill jag säga hej till Sara Balsamonegar. Um, ni får gärna komma in här. Så dyker jag ut ur bild. Ja, ja det är jättefint att vara här. Lite skönt, kanske utan publik, men också att ha publiken där bakom. Eh, tack för att ni är här. Jag känner mig lite formell nu, men jag är inte så formell. Eh, Negaro Balsam, Negaro Nasu Balsam Karam, eh, som är medverkande i publikationen. 
Jag heter då som sagt Sara Abdullahi och har varit redaktör för publikationen. Innan jag kommer in att prata med er så tänkte jag bara kort säga varför jag ville göra det här. Och min relation då till Johannas konstverk. Alltså, när Johanna kontaktade mig och berättade att hon var intresserad av att eh, jobba med liksom, konsten men också i relation till språket så kände jag så här, ja men det är ju intressant men berätta mer. Eh, och så tänkte jag först att ja, men det här kanske kan kanske bli teoretiskt och det vill, så vill inte jag jobba. Liksom, jag vill inte ha massa så här, teoretiska texter som ovanifrån liksom, går i dialog med konst utan jag vill snarare ha något som är så här, känslornas text, eh, kropparnas text, eh, men då kom jag in på poesin eh, och jag fick ganska fria händer och då kände jag så här, ja men jag vill liksom göra det här eh, och, och ganska gena så tänkte jag på de medverkande skribenterna då som är eh, Loretto Villalobos, Ida Börjel, eh, Lars Ratama, Negor Naser och Balsam Karam. Det här var mina, för mig själv, klara val av olika anledningar. För mig är det så här att Balsam, jag har ju följt dig väldigt länge. Alltså sen du, sen du släppte Händelsehorisonten, som för mig är en liksom helt eh, omvälvande så här, samtida... Eh, Ja, men det är en svensk samtid. Alltså, det är en, jag tänker att det är en samtida skildring, men det är också en klassiker, en blivande klassiker. För att du liksom, både genom ja, men ditt språk, men också de rösterna som kommer till i boken, bara gör någonting. Som du rör om världen och språket eh, utan att det blir så här pekpinnar ovanifrån. Det är mer så här. Eh, det är subtilt. Men det finns det är uppfordrande att läsa. Och du, Negar, jag har ju liksom läst under all denna vinter och din liksom jag älskar din arbetsprocess dagbok som en del av den för jag tycker att det är väldigt generöst att så här dela med sig av ja, men de, som har, de författarna som har inspirerat dig att du åkte iväg och skrev och liksom inte tankar så där och själva boken med den här mor och dotter tematiken den här komplicerade det är helt fantastiskt och de, det fördrivna är också helt Ja, men den här klaustrofobiska känslan som du skriver fram. Och ni, för mig är ni väldigt olika författare, men jag har liksom inspirerats väldigt mycket av er. Jag, jag är väldigt nervös. Okay. <laughs> jag tycker man måste så säga det. Mm. Uh, jag tänker också så här att du är bibliotekarie också, Balsam. Yeah. Uh, och nu går du ju läkare också. Vill ni säga någonting om er själva innan jag fortsätter mala på och ställa frågor? Nej, nej men det, det stämmer. Författare och bibliotekarie. Kanske bibliotekarie främst. Ja, på vilket sätt? <laughs> jag känner mig kanske mer hemma i det än så länge. Jo, jag har varit det längre. Mm. Det är också på något sätt ett yrke som, som kombinerar många saker som jag tycker om. Att jobba med människor prata med människor eh, och samtidigt att kunna vara behjälplig på de sätt som jag kan vara behjälplig. Eh, ja. Men, men liksom författare också, eller så här skrivandet i sig har ju varit jättelänge också med mig. Men jag bara nu fick jag för fråga, ingår det lästid? Eh, ja, det ska det göra i alla fall. Ja. Alltså det är ju absolut, och det är en del av omvärldsbevakningen. Liksom, att det är mm. ganska viktigt att ha, att ha någon sorts koll på. Eh, på ett sätt är det ju ny litteratur som det handlar om främst. Mm. Men, men det kan också vara vad som helst. Och jag som främst jobbar med barn eh, måste ju läsa in mig. Eftersom det är, mm. man ju vanligtvis inte gör det som vuxen. Så. Mm. Men det är ju ganska svårt att få in rent arbets, arbetstidsmässigt. Men hur många timmar per vecka ungefär? 
Det vet jag inte. Alltså jag tror att det finns någon officiell grej. Men eftersom det, var så, det är så få som följer det med tanke på att det, arbetsbelastningen är så hög så är det liksom, då måste man ta sig det ändå. Men det, det ska finnas. Det finns liksom någon, eh, någon beräkning och så där, som såklart inte är någon, någon regel eller så. Det är mm. olika. Men... Bara sista frågan. Har ni någon rum för det då? Det är ju också en jättebra. Vi brukar, eh, alltså tidigare så tror jag att det har funnits eh, sådana lokaler på biblioteket. Eller åtminstone någon lokal som är mm, alltså, som är någorlunda skapad för det så att man inte, så att man inte måste ta hem det på något mm. sätt. Nu är det ju mest ett eh, vilrum som också är ett förråd. Okej, okay. <laughs> ja. Ah. Så jag menar det där, ja. Ah. Det, den utvecklingen det låter tror jag. ungefär som man tänker sig. Ja, det är lite som man tänker sig. Tror jag. Ja. Mm. När går vi du? Um, ja, precis. Uh, jo, men läkare och författare. Jag försöker liksom jobba på att säga att jag är författare och inte bara, liksom, bara, inte bara skriver. Utan jag försöker verkligen säga så att det, det är också ett yrke och en verksamhet för mig. Men uh, det har tagit två böcker innan jag började säga det. Liksom. Jag propsade på att jag var läsare och skrev typ mm. vid sidan av. Men, ja. Det där är väldigt fint för att jag, jag, jag tror att jag propsar väldigt mycket på att jag är läsare för Virginia Woolf sa ju att hon var läsare. Ja. Men jag har ju inte skrivit böcker så jag kanske kan fortsätta att propsa på det men det är väldigt fint att säga att man är författare också för då tar man litteraturen på allvar tänker jag. Jo men också sin egen vad ska man säga, sin egen tid och sitt, sitt eget svett på halvar. Alltså ja. den, den möda man lägger i det. Ja. Men jag vet egentligen inte varför det är så svårt att säga. Konstigt. Jag, jag, att jag också... upplever att det är så för många andra också. Ja. Um, att det är liksom en tröskel. Men är det inte de som ofta är de, alltså som ni två då, som enligt mig är de bättre författarna som har svårt för det. Jag tror Absolut. inte att jag, jag, den där, den där korrelationen tror jag inte riktigt är <laughs> jag något jättetecken där. <laughs> Särskilt med tanke på subjektiviteten <laughs> i, i det här tycket. Nej men jag tänker att det är svårt men jag, för mig har det nog varit så här tvärtom att jag tänkte att eftersom jag ändå blir alltså att jag ändå får göra vissa saker i anspråk som författare mm. så måste jag kliva in i det. Mm. Så lite, att det är, jag tycker också att det är lite för stora skor men nu måste jag göra det eftersom jag ju ändå är här. Ja, mm. verkligen. Uh, jag tänkte så här, jag, jag, är verkligen, ja, men jag har ju redan uh, hyllat det jättemycket, jag kan fortsätta med det, men att ni liksom rent uh, estetiskt för mig står för någonting som jag också så här, delar, att, att det här är bara min blick, sen får ju ni liksom säga så här, du har fel eller vad inte hålla med men att ni har er egen alla har sin egen röst men så att ni har en röst som inte är så här konformism som är så här bortom så här måste vi skriva eller det här måste skrivas eller det här kan inte skrivas samtidigt som ni ändå har en etisk blick liksom. jag tänker på när du tar upp vit melankoli ja. i de fördrivna det är ju ändå en slags etisk blick på hur man sin, en, en medelklassens position i liksom, jämförelse med flyktingarna du, händes, hela händelsehorisonten är ju... Är ju vad? Uh, gud, nu känns det som att jag måste... <laughs> nej, nej, det är jättespännande. Det, är liksom... nej, men att du har, det finns liksom en etisk blick hur du skildrar liksom, uh, utkanterna. Att det, centrum, att det är inte är så här centrum, utan det är periferi. Eller periferi blir centrum. Liksom. Uh, men egentligen så tänkte jag fråga er. Vad, hur tänkte ni när jag kontaktade er angående stridsskrift? Hur, vad ni skulle skriva liksom? Men jag kommer ihåg tydligt att jag tänkte att eh, för man fick, fick man som ett rätt långt brev där det stod om eh, utställningen och så. Mm. Och så kom jag ihåg att jag tänkte att ah, absolut, det här kan säkert eh, på något sätt typ kopplas till det jag håller på med eller vill tänka på. Mm. Eh, och att jag tänkte väldigt sådär att ja, men jag skulle gärna vilja liksom försöka skriva lite mer essayistiskt eller teoretiskt och typ kanske försöka utveckla den sidan av mitt skrivande för jag gör inte det och jag tänker inte så, jag håller inte på så. Och, så här. och, så, och sen direkt så började jag och så kändes det supersegt och att jag liksom inte alls fick kontakt med den texten och Ja, men jag kände att jag hade sådana pretensioner och att jag, vissa namn, vissa teoretiker, jag var tvungen att kanske kolla upp som kändes krystat eller så ja. 
och kanske till och med att jag kollade så här, men, modersmålsundervisningen, politiken, alltså rent historiskt så där. Och det funkade typ inte. Så då bara jag undan det jättelänge. För vi fick ju väldigt lång tid på oss. Mm. Fast jag tjatar hela tiden. Ja, precis. Jag tror att jag fick lite extra tid. Ja, just det. Ja. Jag, fick också extra. jag fick också extra tid. Ja. Men så, så, så tänkte jag på det på ett annat sätt i början. För jag var liksom väldigt inriktad så där på att hålla mig till tema. Mm. Och sen var det som du nästan alltid blir någonstans att så här, den egna erfarenheten eller liksom egen erfarenhet och minne är så starkt kopplat till språk och språkutveckling och ens plats i världen så, där. så att då började jag bara i en helt annan ände så där. och då, då föddes texten för mig mm. Men så det, jag kommer ihåg tydligt att det var en helt annan process i början som kändes mer krampaktig så. Hur var det för dig då? Jo, ja. alltså för mig så, så var det lite som det brukar vara att jag får sådana här problem med så blir jag så här, ja, gud vad kul. Mm. Och sen så bara, tänker jag inte på det <laughs> ganska lång tid för att det finns andra saker eller liksom som måste göras innan på något sätt. Och då är det inte alltid författare. Sen vad som helst, det kan vara disken mm. som måste göras innan. Så mm. plockar jag glömma bort det. Um, men sen så... Och jag hade väl också ganska lite som du, mm. att jag hade en tanke om att så här, för, för det första så är det ju som att just språk är ju, kan ju verkligen vara precis allt. Alltså det är ju, vi pratar om bildspråk, vi pratar om eh, liksom, som kommunikation, ren kommunikation, vi pratar om språk som i eh, text såklart. Alltså det, det, finns ju, det finns ju något språkligt i precis allting. Eh, så jag tänkte ju så här, gud det här, det här, jag jag kan ju skriva om vad som helst egentligen. Mm, och det skulle passa in här. Ja. Men, men det, var, det var ganska jobbigt. Och sen så kom det ju då det här som jag tänkte absolut inte... Alltså, och det var ju när, när liksom invasionen i Rorova, då den, den senaste invasionen i Rorova ägde rum så, var det, så blev ju jag och väldigt många andra med mig och särskilt den kurdiska community är stort och väldigt konsumerad av detta. Alltså det var som någonting som var liksom... Det, är all, alltså det var någon sorts i alla fall droppe som fick någon sorts vägare att rinna över. <laughs> På ett sätt som jag verkligen... För mig är liksom välvande. Jag, menar, jag har ju varit kurd hela mitt liv. Men, men man behöver på något sätt också någonting ibland som är så här... Som, som försätter det här... Um, vissa ämnen liksom, i en aktualitet och också eh, som gör dem delaktiga i ens vardag. Och här, här gick det verkligen. Båda de sakerna gick verkligen in. Mm. Så jag har ju väldigt mycket kunskap om det som har hänt, men, men nu var det som att det blev en del av min vardag. Och då kunde jag som absolut inte skriva. Jag hade ingen aning om vad det här. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte. Då jobbade jag inte på biblioteket tacksamt nog, så jag kunde sitta på Twitter hela dagarna. Eh, men sen så tvingade jag mig fram och skriva den här texten kan man säga. Och då gick det väldigt snabbt när jag väl gjorde det. Var du, var du i det när du skrev? Eller hade du liksom... Satt du och kollade på de här klipparna ja. och skrev? Eller hade jo. Du nej, jo, nej, nej. Det var i det. Det var liksom... Jag minns också att jag var väldigt konsumerad. Jag minns, jag har en, jag har en minnesbild av att jag höll på med den för att jag skulle verkligen lämna in den till dig. Jag var försenad dessutom. Men man ska alltid ge författare ja, en tid den. innan det ska vara in det. Ja, men sen så, liksom så höll jag på med den så mycket. Så att, och, och vid något tillfälle så mina barn var utanför och de skulle väl nattas. Och så, liksom, då tog jag med mig den här in i... Vårt toalett är ganska liten, men inte mm. vårt badrum. Jag såg med den inte i badrummet och höll på att reducera det där inne också. Eh, för att det var alltså också något angeläget med att den skulle bli liksom att jag skulle hålla mm. upp den här andan. Att jag kanske inte skulle börja blanda i för mycket av sånt som jag tänkte att texten borde innehålla. Mm. Så det var en väldigt lärorik liksom, upplevelse för mig att skriva den, även om det gick liksom, omvägar. Negar. Jag tänker din text så skriver du ju om namngivning. Om, ja, just det. Mm. om att själv namnges men också att, att föda och namnge ett barn i ett land som man har fördrivits till. Mm, det gör jag. Ja. Mm. <laughs> jag tänkte, skulle du, skulle du kunna om, prata lite om texten? Alltså, det är kanske svårt att säga jättemycket om en text som man har skrivit men prata kring den bara jag tänker för de som inte har läst stridsskrift. Och sen ja. om du skulle kunna läsa Mm. Lite ur den. 
Ja. Eh, alltså jag har inte förberett någonting. Nej. Men eh, jag har förberett ett stycke jag ska läsa, eller två. Men eh, eh, prata om texten. Jo, eh, den hand, den, det, är en, det är en kort text som handlar om mig egentligen. Och eh, den behandlar eh, hur det var att heta Negar eh, liksom, ni, runt 90-talet. Eh, och att det är ett namn som man kan potentiellt bli retad för i Sverige, såklart. Och eh, att min mamma då beslutade sig för att ta saken i egna händer och byta mitt namn. Jag var ju sex och jag liksom var inte medbestämmande i det här. Eh, och jag skulle börja skolan. Och jag var ju en person som var jätte liksom, pluggig och eh, superglad över att få börja skolan äntligen. Eh, och eh, såg fram emot det. Men helt plötsligt fick jag ett nytt namn. Och vi hade flyttat ut till någon liksom, vad ska man säga, medelklassförort utanför Uppsala. Liksom där var majoriteten var svensk. Alltså absolut svensk. Och innan det bodde vi i ett område där det var ett studentområde. där Så det var massa chilenare och iranier och greker. Och på dagis pratade de spanska. Och så. Men det var som ett stort skifte där. Och så helt plötsligt hette jag Nelly med y. Eh, Och då... Jag gillade liksom aldrig det namnet. Jag gillade det verkligen inte. Så jag fortsatte ju liksom kall, alltså jag fortsatte ju säga att jag hette Negar. Och att alla mina kompisar då som jag hade, <går> de få jag hade då sen innan, de fortsatte ju kalla mig Negar. Och inom familjen så hette jag det också. Men i samhället då så skulle jag bli kallad Nelly och då blev vi väldigt självmedveten då. Och sen... Det handlar väl lite om att det egentligen spelade mindre roll vad jag hette. Mm. Um, och mer roll, kanske hur, större roll. Hur jag såg ut och hur jag betedde mig. och Min annorlunda het kanske kom fram ändå. Mm. Bara genom att jag ja, genom min kropp och genom hur jag förde mig. och så där. Mm. Även Mitt språk, språk var ju rent svenska. Mm. Um, Ja, så då, då tog sig det igenom i, istället ändå, liksom, att jag blev, jag blev liksom, i efterhand har jag fattat att jag blev ju liksom retad och sådär. Då, jag brydde mig typ inte, jag kommer ihåg det, jag var väldigt så självsäker när jag var liten. Så red, alltså jag, jag kände mig rätt lugn, men jag har fattat sen då att de bröt upp så här och kallade en grejer och typ, jag hade bara en kompis där, jag gick låg mellan där. Jag hade bara en kompis och hon var chilenare. Och vi blev liksom beskyllda för typ så här, när de hade sprayat skolan. Vi var ju, vi var ju typ nio. Jättepluggiga båda två. Vi blev beskyllda för att ha gjort det. Alltså det var, det var jättemärkligt. Eh, men sen efterhand då har vi fattat att det var väl typ någon form av mobbing. Så där. Men eh, så sen fyllde jag 18 och då bytte jag själv. Bara direkt. Det var jättelätt. Jag kommer ihåg att det kostade 800. Eh, och det var typ det jobbiga med det. Men sen bytte jag och så, sen har jag inte tänkt på det så mycket sen dess. Förrän jag då skulle få eh, ett barn. Och jag ville liksom att hennes namn ändå skulle innebära eh, en koppling till det persiska och till det språk som jag ville ge henne. Då började jag tänka på det. Och så kom den här liksom, texten då, själva skrivandet i ungefär samma veva. För du skrev i mejlet att det här var den mest personliga text du hade skrivit. Ja. Mm. Fint att du delar med dig av den. Ja. Varsågod. <laughs> Nej men det känns bara bra. Faktiskt. Ja. Ja. Skulle du kunna läsa hur den? Ja just det. Mm. Jag vet inte om det blir för långt men eh, vi kan ju inte klippa heller men jag vet inte. Men kör som du tycker. Ja. Vi um. bestämmer helt själva. Ja okej. Okay. Ja. Men det är två stycken då som jag slagit ihop. Och den heter... Vinden slår. Mitt namn blev Negar Nase. Negar är ett utbrett namn i Mellanöstern. Finns i flera av kulturerna. Det är ett åldrat namn. Det bär på åldrad mening. Negar, min älskade. Min mamma bytte mitt namn när jag var sex år gammal. Ändrade det officiellt via Skatteverkets register till Nelly med Y. Jag önskade inte det namnet. Jag önskade heta Negar. Och för mitt inre hette jag även i fortsättningen Negar. 
Hertha Müller beskriver i boken Kungen bugar och dödar en skillnad mellan högtyskan som lärdes ut i skolan och hennes moders målrumänska. På tyska och på svenska säger man vinden blåser, medan man på rumänska och på persiska säger vinden slår, eller badmisene på persiska. Hon beskriver vidare hur det rumänska är mer levande. Nästan varje mening har en annan blick, skriver hon. Och jag minns hur jag som barn reagerade på just skillnaden i att beskriva vinden, vad den gör. Misane, den slår. Vinden gör illa mig och andra. När jag blev vuxen ringde jag Skatteverket, fick en blankett hemskickad, fyllde i, betalade 800 kronor och blev av med Nelly med U. Södersjukhuset förlossningen en tidig morgon 14 september 2018. Jag är 10 cm öppen. Den första barnmorskan har avslutat sitt pass för nästan åtta timmar sedan. Den nya barnmorskan, den tredje i ordningen, som ska ta hand om mig och som kommer bli den som förlöser min bebis, har nyligen gått på sitt pass. Hon har fått rapport från sin avgående kollega och med ny morgonenergi kommer hon in i rummet och säger Så Nelly! Verken sprider sig i kroppen. Jag försöker andas mig igenom den. Orden från kursen föda utan rädsla rinner igenom mig. Ned, mörk, tung, mumlar jag med en dov, jurisk röst. Men Nelly med y stör så pass att jag måste avbryta mig och säga Negar, jag heter Negar. Och hon hakar på med förlåt i blicken. Jag orkar inte med hennes förlåt i blicken. Jag har nog nu. Och hon säger mitt sanna namn. Så Negar, men uttalar det fel. Negar. Men bokstäverna är alla där. De är i rätt ordning. Som Sisu skriver, hur undgå insikten att en kropp alltid är föremål för inskrifter. Att köttet skriver och är givet för att läsas och för att skrivas. Efter ett drygt dygn av förlossning och verkarbete så kommer min ava. Och det första jag säger till henne är, Amadi, du kom. Men med ett A längre bak i munnen och ett E i slutet blir det istället Amadei. En fråga. En fråga om livet kanske, eller en fråga ställd till mig själv. Det blir, är du redo? Hennes mörka blick gav mig svaret medan den sökte ljuset. Mm. Jättefint. Mm, tack. Jag rysar. <laughs> Balsam. Mm. Vad tänkte du när du hör Negars text? Är det någonting du känner igen? Ja, absolut. Det var helt fantastiskt. Jag har läst den redan och det var jättefint att höra dig läsa den. Nej, men absolut. Jag, och jag kan ju inte ens... <laughs> alltså, Balsam är ju... Det är ju ett speciellt namn. Det är ett speciellt namn överallt. Alltså, det är ett ganska inte så jättevanligt namn. Och det har ju, jag har ju aldrig velat... Alltså jag var också väldigt självsäker som barn. Eller så här, självsäker och självsäker. Men mina föräldrar lärde mig liksom att om någon slår dig så slår du tillbaka. <laughs> And I did, om man säger så. Um, och sa saker och sådär. Men uh, definitivt så känner jag igen. Det var liksom aldrig något tal om att jag skulle byta namn eller sådana där saker. Um, och jag ville inte heller göra det. Det var väl, jag vet inte. Det kändes som att man... Jag hade väl på något sätt accepterat bara att så här går det väl till. Eller så här, vi kommer bli behandlade så här i det här landet på något sätt. Mm. Um, sen så var det ju, ja, det är väl någonting med att när mina barn föddes så var det liksom också alltså, ah, men det är någonting med det där namnen och var de ska komma ifrån och vad, hur det ska vara. Och just det där med kurdiskan. Och, ah, mina barn har ju inte kurdiska, har ju inte kurdiska namn exempelvis utan de har namn som konnoterar till andra saker i, som är väldigt nära mig. Mm. Eh, kan du men, berätta mer om Ja men eh, Min första dotter Havanna som ju inte längre är i livet. Eh, eller jag förlorade min dotter Havanna i magen. Men, så man kan säga att händelse och horisonten är tillägna? Ja, ah, absolut. Den är definitivt... <laughs> det, den är liksom, det, hon är anledningen till att den blev klar överhuvudtaget skulle jag säga. Men min mamma hade... När hon var alltså hon hade ett kodnamn i kommunistiska partiet i Irak när hon var medlem där och det kodnamnet var Kuba så Havanna är hämtat mm. därifrån 
Eh, bland annat så. Min, eh, min andra dotter är våra, eller egentligen är det är våra, är, kommer från Cesaria i våra. Mm-hmm. För att vi lyssnade väldigt mycket på Cesaria i våra när vi var gravida. Vem är det? Jag vet inte om det är. Eh, en fantastisk sångerska. You got, you're in for a treat om du inte har hört henne. Om ni inte heller längre i livet. Men när vi var gravida med Havanna så... Alla mina barn har också Havanna som andra namn. Och sen så heter min, eh, min tredje dotter heter Larka. Och det är för att Larka också. Det har väldigt stor betydelse. Eller så här, det är väldigt... Eh, men, men vi är absolut det. Men jag känner igen mig jättemycket i din text. Jag känner igen mig i de här bondorna. Jag känner igen mig i att behöva förklara sitt namn eller i att inte behöva förklara sitt namn och sen ibland så tänker jag på det själv och bara, det är lite konstigt <laughs> äh, Vad det betyder det? Men bara som mig liksom, det betyder det är det som är helande för själen mm. jag, var, jag har en liten jättekort anekdot så en gång så hade jag fel <laughs> inrese och då utresedokument när jag var i Bagdad eh, för några år sedan Alltså jag, hade, jag hade kommit in genom Kurdistan och sen skulle jag resa ut genom Bagdad. Och det fick man liksom inte göra mm-hmm. om man inte hade visum. <laughs> och då liksom gjorde jag en sån här protest, allt som, allt som feministiska och socialistiska rörelsen har lärt mig. Jag satt mig på golvet och bara nej, jag, jag kommer inte... För de var bara så här, tillbaka, gå tillbaka liksom, jag, jag vill hem typ. <laughs> satt mig på golvet och gjorde värsta grejen och de var tvungna att ta in mig i ett rum och så blev det så här tumult och så. Men så till slut så, så gick de med på att, att låta mig resa. Och det här var ju Saddam Husseins gamla, gamla flygplats. Och då sa han, han bara, han ba, vet du det, du vet ditt namn. Mm. För det, är ändå, det finns ändå folk som heter Balsam i Irak. Jag bara, ja ah, Balsam så Han bara, eh, vad betyder det? Så jag bara, men det är Balsam för själen. Han bara, nej, han ba, du är ett sår. Du är ett sår. Och mm. tillbaka. <laughs> För att han tyckte att jag hade varit så jobbig. <laughs> så det är motsatsen till sår. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och vad, är det, vad kommer det ifrån? Det är latin. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag vet. Mm. Men jag känner så mycket igen när ni säger om namn för att mina föräldrar ville att jag skulle heta Sara för att det är ett internationellt namn. Mm. Men ännu idag Även om det är ett internationellt namn och jag pratar så kallad ren svenska så alltså är jag väldigt skeptisk över begreppet ren. Men då kan folk så här säga så här, men heter inte du Zahra? Aha. Det är för att hur man ser ut liksom. Du ska ja, det är ju så. Ja. Balsam. Ja. Din text eh, handlar ju om avstånd. Alltså det här är bara min blick. Ni får liksom, mm. Jag är inte Gud. <laughs> Som delvis då skapas genom språket. Hur, vad eh, och vem man pratar med och kanske till, liksom, till vem, men vem man tilltalar. Och hur. Men också så här, namn, vilka namn som är förbjudna och raderade. Eh, kan du berätta om din text och sedan läsa för oss? Ja, jag ska vara kort. Um, Se vad den heter också. Ja, den heter avståndsmätning tror jag. Ja, det gör mm. <laughs> det, det brukar alltid vara svårt <laughs> det där med namn. Um, som sagt. Jo, men den handlar helt enkelt om någon sorts förfrämligande som man kan uppleva um, alltså när för mig, alltså när det påstås att språket inte räcker till för att beskriva vissa saker, exempelvis förbrytelser. Mm. Och hur vi då, eller jag i egenskap av skrivande och författare, eller vad man ska säga, alltså ändå umgås väldigt mycket med språket och med andra som umgås med språket. Och varför liksom, det är en ganska ilsken text som ifrågasätter varför språket inte räcker till. I vissa stunder, men räcker till i andra stunder helt enkelt. Skulle jag säga. Och som har utgångspunkt, eller som verkligen är liksom, har utgångspunkt i den här senaste invasionen av Rojava. Är det ilska? Alltså jag läser mer för som nervig och ganska så här. Jag tror inte jag läser som ilska, jag tror jag läser den som väldigt så här krävande. Alltså den som läser måste se någonting. Mm. Ja, men det är bra. Jag, jag tänkte att det var ilskan mm. <laughs> på något sätt, för att den kändes som det lite, men ja. Ja, ja jag, kan, jag kan läsa lite grann. Mm. Det är ju som smoker. Ja. Mm. På den fjortonde dagen av invasionen laddade jag ner videoklipp där turkiska soldater halshugger kurder yngre än mina syskonbarn. Den handlingen 
att videon överhuvudtaget existerar och att sådana som jag tvingas säkerställa att förbrytelserna finns dokumenterade för eftervärlden att aldrig kunna hävda att de inte har ägt rum skapar ytterligare ett avstånd dig och mig emellan som jag inte vet vad jag ska göra av. När du träffar mig i sammanhang där vi båda främst är konstnärer. När vi hälsar på varandra och du frågar mig om hur jag mår och jag av ren artighet svarar bra fastän jag slutat sova och inget annat gör än att uppdatera mig om min version. När du efter ett tag känner ett behov av att nämna att du igår stötte på en annan författare som också reciterar så mycket bit som borde vi tänkt tackler på samma organism omöjliga att åskilja och för alltid länka det till varandra. När du plötsligt, apropå ingenting, berättar att ditt tonårsbarn börjar prata orten svenska som om det angick mig. När du berättar att din mans familj är från Skärholmen och som de nu bor i, Sko- bor i Skåne. När du känner ett behov av att berätta att du hyr din lägenhet i andra hand i och för sig av din mamma och i och för sig på söder, men ändå. När du känner ett behov av att kommentera mina kläder, mina överhängen och mitt smink och som du all hade blivit rasande om någon gjort det samma med dig. När du gör så, när du träffar mig i ett sammanhang där vi främst är konstnärer och vi båda hälsar och du frågar hur jag mår och jag svarar bra fast när jag just laddat ner ett tiotal filmer där kurder halsut och vet med mig att jag inte kommer att sova ikväll. Blir avståndet dig och mig emellan så hyckligt att jag inte vet vart jag ska rikta mig annat än hit. Rakt ner i ett århundrade förtryck som vaknar till liv och multipliceras inuti med varje påminnelse om att faran åter är nära och ingenting förbi. Tack. Nej, var, vad tänker du när du hör Balsams text? Och känner du igen någonting? Um. Ja, men kan, alltså jag tänkte inte på det riktigt som ilska. Jag kanske tänkte mer som en sån här känsla av att man är less på någonting eller så där, som jag kunde på något sätt anknyta till. Liksom en sån pålagring av grejer som man till slut kanske tröttnar på. Ehm, som har att göra med att man inte i grunden blir förstådd av någon som borde förstå en. Eller så. Men eh, det är någonting i det där med att eh, med att ställa sig själv utanför sitt eget sammanhang när man är väldigt ledsen eller sårbar. Att man, man går igenom någonting som är, kanske inte kan fånga sitt språk. Och att man, man då känner sig totalt alienerad från omvärlden. Och så där. Det är som ett sorgebeteende nästan. Det tänkte jag på lite när jag läste den. Bland annat tänkte jag på mycket. Mm. Men... Och sen tänkte jag på vilken bra text för högläsning det var. Ja. Att, att jag gärna skulle höra hela. Ja. Alltså jag tänkte på jättemycket saker, men bland annat <laughs> de ja. sakerna. Ja. ja, jag tänkte nog inte heller på att den var... Alltså jag tänker jag tänkte när vi så här kräver någonting av den. Mm. Att man kan inte bara läsa den texten och sen gå vidare i livet liksom. Om man, om, man, om man är en sån, det finns ju, alltså, okej okay, det kommer vara människor som kommer läsa den så kanske de kommer gå vidare, men <laughs> ja. Men jag förstår vad du menar. Vill du säga någonting om det? Nej, nej men, alltså det är inte, jag tycker att det är alltid svårt att skriva texter som, som kan vara på det där sättet. Alltså som är, just precis, alltså det är definitivt ett sorgarbete, det är definitivt en sorts, eh, nu är saker och ting, nu finns det en punkt av ingen återvändo på något sätt. Och det är väl det som också de här klippen också är, eller blir mm. på något sätt. Var ska vi ta vägen efter det här? Alltså, och då menar jag inte bara de här klippen utan allt vi ser som händer liksom nu för tiden. Ja, men bara allt som har hänt sedan dess också. Eh, när mänskligheten på något sätt man kan se den krackelera på något sätt. Eh, och det är alltid svårt vad, vad de texterna gör i rum. Men jag, har som nästan, jag, är tack, jag är ganska glad över att jag inte tänkte på det innan jag skrev. Att så här, vad gör den här texten i det här rummet? Är den för futtig? Är det inte alltid för futtigt att skriva om de här sakerna? Alltså, att jag, jag tror att det är just de olika tveksamheterna som också kan hindra människor från att skriva om förbrytelser. Vad menar du? Alltså att man hela tiden, alltså på något sätt, om man, om man idag... Om man redan från början accepterar att texten eller språket aldrig kan fånga in en förbrytelse i sin helhet exempelvis. Då kanske man åtminstone kan sikta att komma ganska nära mm. eller närmare. 
Men att om, om tanken är att man ska, eller om man alltid vill, antingen så ska det bli allt eller inget, då kommer det väldigt ofta bli inget. Och det skapar en sorts ensamhet. Ja. Men jag tänker att alla de här texterna på något sätt också kan bära vittna. För jag menar, den här utställningen kommer ju tas ner. Men de här texterna kommer ju bevaras. Och det kan ju vara ett sätt att föra vidare liksom. ja, men, språkvåldet eller förbrytelserna. Eller att, att bli en andra. Liksom. Mm. För det tänker jag egentligen att många av de här texterna handlar om på olika sätt. Liksom. Mm. Mm. Uh, ser ni själv några ledtrådar mellan, mellan era två texter? Mm. Du får börja. <laughs> jag vet inte, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag, tror jag, jag tänker inte så mycket så när jag mm. läser. Utan jag tänker liksom bara på den där texten. Men eh, har du något svar? Nej, men alltså, nej, inte. Jag har inget svar, men jag tänkte på just att det finns ju någonting i... Alltså, det är ju liksom olika... Det är ju alltid någon sorts olika potentiella faser i... Om man, inte någon livslinje, men någon erfarenhetslinje som, man kan, som kan vara delbar. Exempelvis med folk som har namn som vi har, eller vad man nu kan, mm. eller så, som också reciteras som icke-vita. Det finns ju väldigt många erfarenheter som är delbara, som man kan, även fast man är från Chile eller man är från liksom Sydkorea, så går det liksom att dela. Och för mig så var våra texter lite grann som att de kunde vara från två olika tider i den här erfarenhetslinjen på något sätt. Mm. Men att det definitivt skulle egentligen kunna vara samma person, eller mm. på ett sätt, mm. om du mm. förstår vad jag menar. Att det är någonting med den här, äh, det här, i min fall handlar det om ett förbjudet språk, eller ett språk som verkligen har repressioner som också är så här påtagliga repressioner, äh, polisära ibland liksom. Men i, i din text handlar det ju mer om en liksom nästan self-policing, alltså någon sorts... Mm. Att hindra sig själv redan från första början att vara liksom, eh, alltså i fallet av med modern som mm. liksom ville ändra mm. ditt eller så här, ville mm. ändra till Nelly. Det är ju på något sätt också en, liksom, en pågående tanke, alltså nästan en generationsskillnad här. Mm. Om, om, om mamman i min text hade fått vara med så kanske mm. <laughs> hade kunnat vara ja. mamman i din text. Mm. Mm. Ja, det är så fint, ja. för jag tänker om texterna går i dialog med varandra utan att ni vet. Mm. Det var det som var så himla vackert när man fick dem här. Liksom. Ja. Jag har en fråga till er nu. Eh, vi har nuddat lite vid det här, men, ja, men det här med att rasifiera som icke vit och så lever vi i en kapitalistisk värld och så. Ja. Men hur tänker ni kring det här med att för Adorno, Theodor Adorno som jag då älskar, jag älskar döda europeiska mm. män, jag kan inte hjälpa det. Du citerar honom, så länge de är döda. Eller? Ja, jag citerar honom. Ja. Ja, så länge de är döda, annars ja. dödar jag <laughs> Nej, men att han pratar om att man ska... Inte. Nej, och han ska inte dö. Han är undantag. <laughs> men att Theodor Adorno säger att man ska tillåta olikheter i likheterna. Han pratar om typ, jag tänker att man kan applicera det på ett kollektiv. Att vi är ju alla en del av ett kollektiv i den här världen på olika sätt. Ett vi. Men när man skapar, när man skriver, vi har ju pratat lite om ensamheten. Och hur liksom, tänker ni när ni skriver, kanske inte bara de här texterna, men i allmänhet. Hur gör ni för att inte ert konstnärliga språk ska tuktas av det här vi måste eller vi ska? Förstår ni? att Hur gör ni för att vara den här olikheten i likheten? Mm. Ja, jag, jag har ju såklart inget svar på det, men jag tänker att eh, ja, ja, det handlar jättemycket om typ självbild och så här, hur, hur, hur mycket man har jobbat inom situationstecken med sig själv. Typ så här, alltså, eh, för mig känns det fortfarande som att jag är ny men som typ gammal i det här och att jag... Jag kan se så att jag kanske har två, tre böcker till i mig. Men jag har ingen aning om hur jag ska förvalta det. Nej. Eller hur jag ska tänka kring det. Och jag har ingen lust att ge mig in i det. Och jag försöker hålla mig utanför jättemycket sammanhang. Mm. För att inte... Jag kanske är rädd, men också har en idé om att jag inte vill påverkas för mycket. Däremot känner jag att jag har jättestark koppling fortfarande till mitt lilla jag. Och att den jag var när jag läste som mest. 
när jag upptäckte liksom vad det kunde göra för mig och mm. när jag njöt av det som mest också. Alltså nu upplever jag att lä- till och med läsandet är en väldigt komplicerad handling Aha. och jag försöker hela tiden undkomma det på olika sätt. Är du också en sån som stryker under saker? Ja, och liksom jag måste ha en särskild penna. Alltså det, är li- det, är som inte, det är som inte snuskigt nu. Alltså det är inte här, det är inte bra. Men eh, jag vet inte. Jag vill liksom känna att det är exklusivt. Jag vill inte vara del i ett sammanhang. Och det upplever jag är jätte, går emot tiden jättemycket. Jag skäms nästan för att säga det. Men det är så jag känner. Ja, liksom, ja, jag kan prata om det länge. Men eh, jag vet inte, hur känner du? Nej, men berätta mer. Nej, men ja. alltså, jag, för att, eh, jag tänker så här, typ att eh, att bli läst innan något är klart, till exempel. Eh, är en sån där sak som jag hela tiden måste tänka på. att så här, ja, Det kanske är bra för dig. Det kanske är bra för din text. Mm. Typ som att texten är friställd mig. Eh, och sen drar jag tillbaks det, den åsikten. Um. Menar du att du är undersökande mer än tvärsäker? Ja. 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 Jag känner att jag vill vara det. Liksom, och, mm. och att jag vill ha en jättenära koppling till det naiva. Även om det kanske inte kommer fram i mina texter. Men för mitt skrivande. Det är som två olika saker som pågår. Um. Och det känner nästan att det är lite fult att säga. Typ att så här, hålla sig utanför sammanhang innebär kanske att inte ta sitt ansvar på vissa sätt. Men jag upplever att jag gör det på andra sätt. Liksom, I och med själva skrivandet och läsandet och handlingarna i sig. Ja. Jag undrar om det är fult också. Så här, när man, jag tänker att det är många så här, typ, vita män som det inte ens är så fult. Det är ingen som säger ifrågasätter dem. Men när man själv går en annan väg även om man är en del av ett större vis så är det som att det är lättare att ifrågasätta de som ändå gör det de kan. Eller liksom så här. Om ni förstår, eller om man rasifierar så är det lättare att ifrågasätta. Men du som är rasifierad, varför tar inte du mer ansvar? Fast man kanske gör det på, på sitt sätt. Jo. Så. jo, precis. Jag gillar jag... inte ens hålla på och prata så här. Men... Ja, nej, men... Nej, men jag, vet inte. Jag, jag vet inte om det är att jag har något jättestort ego. Men bara liksom att tillhöra en grupp är svårt för mig. Det är så. Nej, men... <laughs> nej, det är precis. men det är svårt, för det är de som är starka men... som leder. Inte alla grupper. Men om man tänker de som mm. i Sverige, eller så här. I vår tid i Sverige ja. kanske. Fast, vad mm. säger du Valsan? Mm. Ja, men jag känner igen mig på ett sätt i att jag försöker också... Alltså, ibland... Alltså, det finns väl ett väldigt stort behov för mig tror jag. Att, att omge mig med de texter som har varit väldigt viktiga för mig länge. Um, att tidigt kanske så var de läsupplevelser. Liksom. När jag läste dem i tonåren så var de så här stora saker som jag, jag förstod saker om ting om dem då och nu förstår jag mer och mer när jag läser om dem. Mm. Eh, men att också någonstans när, när det blev tydligt att jag ändå skulle bli författare. Liksom. Jag har ju blivit läst enormt många gånger exempelvis på skrivarskolor och sådär. Eh, att då började jag också läsa dem på lite annorlunda sätt. Men de är fortfarande någon viktiga för mig. Och de här texterna är som vänner som liksom säger åt mig att så här, men kom ihåg att det där är viktigt. Kom ihåg att det här är viktigt. Glöm inte bort detta. Glöm inte bort detta. Liksom. Och de funkar på olika sätt. Ehm, vissa texter inspirerar mig rent liksom språkligt. Alltså så här, alla texter inspirerar mig språkligt. Alltså språk, som sagt, vad är språk? Men alltså vissa texter menar jag så här, att jag tycker om bara hur man har satt ihop liksom meningarna. Det ljudliga i det. Att, att läsa det högt. Eh, vissa texter är helt, eh, inspireras jag av hur att man kan ha en hel sida med bara en mening. <laughs> det är enormt inspirerande ibland. Alltså, andra texter är det ämnet. Eh, alltså rent liksom så här, var ansatserna på något sätt. Och vissa texter, de flesta texter kombinerar allt det här. Fast på olika sätt. Vissa är liksom romaner, vissa är dessär, vissa är rent teoretiska texter. Och vi ser väldigt, väldigt många är poesi. Jag läser nästan mest poesi. Um, och de är som mina kompisar. Alltså verkligen som mitt gäng. <laughs> och det är där. Så här, det är hos dem som jag kan... Som, som får mig liksom... Vad heter det? Walk the line. Um, och inte gå utanför det. I övrigt när det kommer till olika liksom... 
sammanhang så är det ju verkligen, alltså det, det måste vara beroende, det känner jag är helt beroende på ork, alltså så här ork och, och vad jag befinner mig i livet. Alltså vissa saker, jag menar biblioteksfrågor har jag pratat ut ganska mycket om och det är för att de ligger så himla mycket i ryggmärgen. Det är ganska lätt för mig att skriva en text om biblioteksfrågor exempelvis på sociala medier. Det är inte lätt som att det inte kostar något men det är inte heller som att jag måste söka en massa information för jag har det liksom. Andra frågor känner jag att det är jag väldigt tacksam för att andra liksom säger saker och ting om. Jag är ju väldigt mycket, min dröm är ju ändå i grund och botten att vara aktivist egentligen så gott jag kan. Så därför så har jag lätt för, eller jag vill ju gärna vara engagerad i ett sorts liksom politiskt samtal. Men det känns som att du är det på ett sårbart sätt. Ja, men för att jag ju inte är den typen. Alltså jag har ju också förstått att jag inte kan vara den typen av aktivism. Alltså ja. Jag har ju för mycket trauma för att kunna stå längst fram i ja. barrikaden. Alltså så är det ju. Jag, jag klar, jag, exempelvis när det var när, när liksom alla eh, när det var som mest liksom flyktingar som kom till centralstationen i 2015 så var jag ju där i 12-13 timmar och liksom tolkade på tre språk. Men jag kände ju mig som en trasa efteråt. Alltså det gav... Alltså, det, så, för att jag, det var för nära in på, alltså det var alldeles för nära in på, fast vi liksom flydde, alltså då hade jag ju varit i Sverige 25 år. Liksom. Mm. Mm. Så att på något sätt så måste man också respektera det, att det där sättet att vara på barrikaderna så som det visar sig är ju ett väldigt vitt och normativt sätt. Alltså. Mm. Och det är, för mig är det absolut inte det sätt som måste vara, det sätt man, alltså man måste kunna också se vad man orkar och klara av. Mm. Särskilt om man har olika typer av trauma. Mm. Men, men äh. tänker du på liksom det teoretiska samtalet också som en form av aktivism? Alltså blir, blir... Absolut, Nej, men absolut. Jag tänker liksom att på något sätt så, alltså det finns ju såklart jättebegränsat vad, hur mycket man själv kan bidra med. Jag upplever ibland när jag blir tillfrågad så att jag tänker att jag ska ta en skojad hus. Det måste ju finnas 150. <laughs> Bara personer som jag kan komma på som kan mer om detta än vad jag kan. Men där så måste man ju också, liksom också vara så här, mer, vad är mer handlar det, kan det handla om någon gång om ett perspektiv, alltså i det teoretiska mm. samtalet, alltså liksom att det där perfektionen eller den här att alltid liksom ja men, ja, det där perfektionen antingen så är jag rätt person eller så är jag absolut aldrig någonsin med, den tror jag har jag också börjat släppa på lite. Mm. Um, och istället tänkte att jag kan bidra med någon perspektiv i vissa samtal, teoretiska mm. samtal, mm. Eh, politiska samtal eller mm. sådär. Men såklart måste man ju alltid hålla fötterna på jorden. Mm. Eh, för det är en sorts ett, makt, ett stort maktproblem liksom, här. Mm. Mm. Jag vet inte om det var... Det är, men, men så. så mm. Ja. Mm. För jag tänker precis som du, att sammanhang, olika sammanhang, eller att vara, vara ute, vara här exempelvis, mm. kan ju påverkan skrivande. Mm. Men jag försöker tänka att om jag någon gång har känt att jag vill vara här så mm. måste den påverkan ändå vara bra på något sätt. Mm. Alltså den har, inte, den har kommit liksom, sen kan den vara jobbig. Den kan mm. vara jobbig att hantera. Den kanske mm. säger någonting om ett skrivande som jag inte orkade med. Mm. Men egentligen i det långa loppet är det bra. Mm. 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 Men så tänker jag också kring mm. det. Uh, jag tror det är uh, sista frågan. Ja. Uh, Okej. Okay. Uh, ja, jag, jag tänker på Johannas uh, pågående alltså bo, utställningen del 1 och del 2 som så här centrumlösa. Det är så här hela tiden något som är pågående, rätt så fragmentariskt. Nu kommer det att låta flummigt, men man måste läsa stridsskriften för att, för att förstå vad jag menar. Men det här stammandet och sökandet och undersökningen. Och det tänker jag också lite om stridsskrift, att det är ingen som är tvärsäker i den här. Det är ingen som så här svarar på frågor. Man ställer ju frågor. Mm. Det jag skulle vilja avsluta med att fråga er då, det är, är det någonting i ert skrivande ni själva inte förstår? Mm. <laughs> Förlåt. <laughs> men jag kan svara jättelätt, ja. det är jättemycket i mitt skrivande som jag inte förstår. Ja, men säg det ja. Nej, men alltså det är ju verkligen det är supermycket. Alltså det är, jag upplever att det är väldigt ofta en väldigt så här väldigt känslomässig process. Alltså jag kan ju liksom se någon, en person göra någonting. Jag sitter ju oftast och skriver i Schärholmens galleria på ett café där. I mitten i gallerien. Som kallas för båten? Jag kallar den Jag tror båt. det var att du åker båt. Jag kallar den båten. Vilket? Det är för att caféet det, eller galleria? Mm, ja, den heter inte båten. Nej, okej. Okay. <laughs> 
Utan det är liksom en övervåning för att det liksom ligger mitt i en gång. Mm. Så det är ganska öppet så här. Mm. Och där kan jag liksom se någon. Jag kan, jag kan se någon promenera på något sätt. Och sen kan jag se den promenera en gång till. Och så förstår jag att så här, men den promenerar här inne för att det är dåligt väder. Och det, då kniper mitt hjärta liksom bara sönder så här. Och så tänker jag att det här vill jag skriva om. Mm. Så kan det vara. Du ser människan. Ja, det vet jag inte. Men jag, alltså det, är så, det är så pass dunkelt att det verkligen bara är så här. Åh. Gud, det här måste jag skriva om. Att man promenerar runt i en galleria liksom, för att man har för att det är så fruktansvärt dåligt väder i det här landet. Liksom. Så det är extremt mycket som är dunkelt. Extremt mycket som är dunkelt. Ja, precis. Jo, men mycket, mycket, mycket som är dunkelt. Jag gör ju alltid på samma sätt ändå lite. Så att jag skriver alltid en skidagbok parallellt. Så jag känner... Gör du alltid det? Ja, alltid. Så du måste ha publicerat alla. Ja, det måste ja, du verkligen. Nej, jag tror inte jag kommer att göra det. Men, men, jag, men det gör jag. Så att jag. Det är som att jag tänker jättemycket på ja. det jag tänker på. Alltså, så jag håller på att försöka fånga det i stunden. Men känner att jag inte gör, kan göra det. Bra nog. Men... Snälla publicera alla. Nej, alltså det är inte kul, tror jag. Men jag försöker tänka på om man kan typ närma sig sitt skrivande på något sätt. Jag tror liksom att en nyckel är att läsa jättemycket. För att även förstå sitt eget skrivande. Det är som ett jättetråkigt sätt kanske, eller ett svar. Jag har egentligen inga svar, men... Det är som min hjälp mm. eh, är det. Annars blir jag nästan alltid förvånad. Liksom jag, jag har svårt liksom för till exempel handling att bygga och skapa handling. Jag tycker det är jätte, en märklig process. Liksom. Och jag har svårt att minnas handling som jag läser en bok som jag tycker mycket om och som har påverkat mig mycket så kan jag ändå inte riktigt redogöra. Så där. Det känns som att det är en, någon del, någon koppling i associationerna som är lite borta. Eller så där. Och då, när jag, skri, alltså, när jag skriver om det jag har läst så förstår jag det lite mer då. I stunden. Sen vet jag inte om det fastnar. Liksom. Mm. Jag tänker att det, ni, det, ni är väldigt, det som jag upplever det så är ni väldigt bra på att skriva om stämningar på, på, på era olika sätt. Ja, men det tycker jag är en helt annan grej. Ja, det är inte så mycket, alltså det, jag tycker ändå att det finns handling i själva språket och i stämningen. Men det är ju ja. inte så här, det blir... först händer det här, sen händer det här. Det är inte så liksom. Nej. Nej, precis. Men jag tänker att något som förenar är att det finns ett driv. Liksom. Ja. Att skapa en stämning och kanske föra en berättelse framåt via handling. Är som... Det finns ett driv i det som kanske är lite liknande. Ja. Men det ena fastnar och det andra <laughs> på något sätt går vidare. Mm. Har ni några frågor eller någonting ni vill säga innan? Ni två som är publiken kanske vill säga något. <laughs> Jag tyckte det var jättefint. Det är väldigt fint att kunna få göra det här som eller så. Här. Ja. Ja. Jag känner också lite att jag kanske inte frågar allt jag vill fråga, men jag... Vi pratar. Vi pratar. Jag, jag, jag pratar också mycket. Jag vill bara säga eh, jättetack här, till framförallt till er tre. Jag är så eh, glad att vi kunde ha det här samtalet nu. Eh, Trots allt som är just nu så super, super tack till er att ni kom hit idag. Tack att ni kunde stanna ut och så här. Ja. Tack eh. själva Sara också. Ja. Ja, tack ni med. Och tack till er som har varit med. Um, vi kommer försöka framöver att um, förmedla våra samtal uh, som vi har planerat i vår och även utställningen på olika sätt. Um, så håll koll i våra digitala kanaler för vi tittar på hur vi kan få ut. Och köp stridsskrift. Ja. Var då? På eh, hemsidan? Ja, vad gör man det? Är det på hemsidan? Precis, det finns information eh, på webben i alla fall. Eh, hur man gör. Lars Norén har fått en hemskickad. Accelerator.su.art <laughs>